。Hello， 大家好，我是老挝杨玛丽，我现在是中国陕西的儿媳妇。今天我这个视频，我想来给大家聊一下，一个老挝的女孩被人骗带过来卖给中国人做老婆，在中国生活怎么样？我在一个聊天群那个群的里边。很多都是老挝美女嫁过来中国，我们在里边聊天。有一个姐妹，她说她以前是被人骗带过来卖给中国人做老婆。她给我们说，零八年那个时候，她和她一个朋友被人骗带过来，啊、呃，把她卖给她老公了。她那个朋友呢，她不知道是卖到哪里去，还是在哪里。零八年那个时候，我们老挝一般的普通人都没有。啊，电话，她家里人也没有电话。她嫁给她老公了以后呢，她很想跟她家人联系，可是又不知道要怎么联系，因为她家里人没有电话。她老公也对她很好，她老公家里人也特别喜欢她。她在中国生活了七八年，都没有给她家人通过一个电话。零六年那个时候，她老公把她带去了我看她妈妈、爸爸。呃，给他办的护照，给他办所有的证件，可以回中国领结婚证。他和他老公走到了我呢，看到他妈妈、爸爸之后，嗯，他妈妈、爸爸也吓一跳，然后也特别高兴，以为啊，七百年都没有联系，是不是死掉了？因为我那边很多人都觉得一个人被骗出中国卖掉，这种人就。一般都是死掉了，可是他呢？为什么回来？他带着一个老公，很帅的哈，啊，家里条件还很不错。他妈妈、爸爸特别特别高兴，特别感谢他老公收了他，所以他现在还活得很好，还有一个好日子过，还有一个好老公。他妈妈、爸爸特别高兴。第二天早上，他的朋友来看他，他那个朋友呢，就是以前和他一起被骗到中国，可是那个朋友没有留在中国。啊，他跑回老挝，然后他在老挝又找了一个老公，他在老挝也有家庭了。他看到他那个朋友之后，他都有一点不认识，啊，因为在老挝生活呢比较要苦，嗯，感觉老的太快，然后穿衣服也不是很好，他都不认识。他的朋友跟他说：“哎，我看到你过得特别好，我都后悔了。以前如果我不用跑来老挝，我在中国生活，现在我和你应该都差不多的有好日子过。”我跑来老挝，我都后悔了。我嫁给老挝的男人，过得都不是很好。我老公也对我不是很好。他看到他的朋友的时候，嗯，他觉得他的命不苦。以前他被人骗过来的时候，他觉得他的被特别特别可怜，然后然后命太苦了。可是他回老挝说，他看到他的朋友过得不好之后，他来中国生活了七八年，他回去了我，他看到差得很远。很多的家庭生活都没有改变，以前他在老挝是什么样，都七八年了，他回去还是那个样子。他以前很想很想回去，可是他老公把他带回去，他看的不是他想要了。后来他和他老公回国，也领到结婚证，然后也生了一个小男孩，现在已经有三岁了。他现在在中国生活的特别幸福，特别好。他还说，如果现在他有机会啊、呃，能见到以前把他带过来卖的那个人，他还要请他吃饭，好好感谢感谢他啊、呃！都是有他把他骗过来卖给中国人，现在他才有好日子过，有一个好家庭，有一个好老公，还能在到中国的国家生活，在中国呢又漂亮又方便又安全，他喜欢中国的国家，他还要感谢以前那个人把他带过来卖给中国人。我以前在老挝，我也听很多人说，啊、呃，被骗带出卖给中国人呢，很多都是死掉了，因为他跑，然后他们就把他杀死了，我感觉很恐怖。可是我来中国了以后，我看到中国人是很好的人，没有这么恐怖。然后我也听到那个姐妹她说，她以前是被人骗带过来卖给中国人做老婆，现在她还要感谢以前那个人啊、呃，把她骗过来。现在他有好日子过了，他要感谢他。我觉得啊，中国人没有这么坏，不管是自己认识然后嫁过来中国，还是有人介绍嫁过来中国，还是被人骗嫁过来中国，还是啊、呃、中国的人出了我娶了老婆带带回来中国生活，很多的美女嫁过来中国的时候
，都没有后悔，因为中国的男人特别特别好，日后来中国生活特别幸福，很多的嫁过来之后。都不想啊，要回老挝了，因为老挝的条件和中国的条件不一样，中国人和老挝人也不一样。过来了以后呢，就爱上中国了，不想回国了。今天我这个视频呢，就跟你们聊到这里了。如果喜欢我呢，给我点赞、点关注哦，谢谢大家了，拜拜。